Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bu kun biz siz bilan biologiya fanidan hayvonlarning qon aylanish organlar evolyutsiyasi mavzusini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsni mustahkamlash uchun sizlardan biologik diktant olmoqchiman. Hozir siz nuqtalar o'rinda qoldirib ketilgan so'zlarni qo'yib, matnni to'ldirishga harakat qiling. Qon aylanish sistemasi dastlab nuqtalar o'rniga so'zni qo'ying da hosil bo'lgan. Yurak dastlab yana nuqtalar o'rniga so'z qo'ying da paydo bo'lgan. Bug'im oyoqlarida qon tana suyuqligi bilan aralashib nuqtalar o'rniga so'zni qo'ying ni hosil qiladi. O'rgimchaksimonlarning yuragi qorin bo'limining yana nuqtalar o'rniga so'zni toping tomonida joylashgan. Hasharotlarda qon faqat nuqtalar o'rniga so'z toping tashiydi. Javoblaringizni yozib bo'lgan bo'lsangiz, endi tekshirib oling. Demak, qon aylanish sistemasi dastlab xalqali chvelchanglarda hosil bo'lgan. Javobingizni tekshirib bo'ldingizmi? Ikkinchisi, yurak dastlab molluskalarda paydo bo'lgan. Juda ham to'g'ri javob yozibsiz. Bug'im oyoqlarida qon tana suyuqligi bilan aralashib, gemolim fani hosil qiladi. Bu savolga ham to'g'ri javob topdingiz. O'rgimchaksimonlarning yuragi qorin bo'limining orqa tomonida joylashgan. Juda ham to'g'ri yozibsiz. Hasharotlarda qon faqat oziq modda tashiydi. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Endi esa aziz o'quvchilar, o'tgan darsdagi mavzumizning davomini yana davom ettiramiz. Demak, bugun biz siz bilan umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasidagi evolyutsion o'zgarishlar bilan tanishib chiqamiz. Organizmlarning embriyonal rivojlanishida qon va qon aylanish sistemasining a'zolari mezodermadan rivojlanib, oziq modda, kislorod va ayirish mahsulotlarini tashish vazifasini bajaradi. Umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasidagi evolyutsion o'zgarishlarga kelsak, bosh skeletsizlarda qon aylanish sistemasi sodda yuragi bo'lmaydi. Qon aylanish sistemasi hamma xor dalillarniki singari yopiq bo'ladi. Lekin qon aylanish yagona qon aylanish sistemasi bo'ylab harakatlanadi. Asosiy qon tomirlari qorin va orqa qon tomirlaridan iborat. Karbonat angidrit bilan to'yingan qon qorin qon aortasi orqali oldinga Jabra kapillerlardagi oqadi. Jabralarda qon karbonat angidritni suvga berib, kislorod bilan to'yinadi va orqa aortaga chiqadi. Bu tomirdan qon kichikroq tomirlar orqali tanaga tarqaladi. To'qimalarda karbonat angidrit bilan to'yingan qon qorin aortasiga oqib keladi. Uning yuragi bo'lmaganligi uchun Yirik tomirlar devorining qisqarishi tufayli tomirlarida qon oqib turadi. Baliqlarda qon, buyrak, taloqda ishlab chiqariladi. Bitta bo'lmacha va qorinchadan iborat yurak paydo bo'lgan. Yuragida faqat venoz qon oqadi. Qon bo'lmachadan qorinchaga, qorinchadan esa qorin aortasiga o'tadi. So'ngra to'rt juft jabra arteriyalari orqali jabraga boradi. Lansetnikdan farq qilib, baliqlarda jabra arteriyalari kapillerlarga tarmoqlanadi. Qon jabrada kislorodga to'yinib, orqa aortaga, so'ngra esa barcha to'qima va a'zolarga tarqaladi. 
suda va quruqda yashovchilarda qon, taloq, jigar va suyak ko'migida ishlab chiqariladi. Yurak ikkita bo'lmacha va bitta qorinchadan iborat bo'lib, ikkita doira bo'ylab harakat qiladi. Lekin ushbu qon aylanish doiralari bir-biridan butunlay ajralmagan. Yurak qorinchasidan arterial konus boshlanadi. Undan esa 3 juft arteriya tarmoqlanadi. Ya'ni ulardan 1 juft uyqu arteriyalari, 1 juft o'pka arteriyalari va 1 juft aorta yo'ylari tarmoqlanadi. 1 juft o'pka teri arteriyalari orqali venos qon o'pka va teriga boradi. Kislorodga to'yingan qon o'pka venasi orqali chap bo'lmachaga, teri venasi orqali esa kovak venalarga quyiladi. Bu kichik qonaylanish doirasi deyiladi. Qorinchadagi aralash qon bir juft, ya'ni o'ng va chap aorta yo'yi orqali tanaga aralash qon, bir juft uyqu arteriyalari orqali hali aralashib ulgurmagan arterial qon esa niyaga boradi. Miyadan va tanadan yig'ilgan venos qon kovak venalar orqali o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi. Bu esa katta qonaylanish doirasi deyiladi. Ularda yurak urushi past, minutiga 40-50 tani, ba'zilarida esa 20-30 tani tashkil etadi. Sudralib yuruvchilar haqiqiy quruqlik hayvonlari bo'lib, ularda qon suyak ko'migi va taloqda ishlab chiqariladi. Ularning yuragi ikkita bo'lmacha va bitta qorinchadan iborat. Qorincha chala to'siq bilan ajralgan bo'ladi. Timsohlarda esa to'siq to'liq bo'lib, yuragi to'rt kamerali. Lekin sudralib yuruvchilarning barchasining tanasida aralash qon oqadi. Sudralib yuruvchilarda qorinchadan mustaqil ravishda 3 ta qon tomiri chiqadi. Qorinchaning chap tomonidan arterial qonga ega o'ng aorta yo'yi chiqib, undan bosh miyaga ketuvchi uyqu arteriyasi. O'rta qismidan esa tanaga ketuvchi chap aorta yo'yi. O'ng tomonidan esa o'pkaga ketuvchi venos qonga ega o'pka arteriyasi boshlanadi. O'ng va chap aorta yo'ylari birlashib, orqa aortani hosil qiladi. Shuning uchun miyaga arterial qon, tanaga esa aralash qon, o'pkaga esa venos qon boradi. O'pka venalari chap bo'lmachaga quyiladi. Bosh miya va tanadan keluvchi venos qon o'ng bo'lmachaga quyiladi. Kichik qonaylanish doirasi Yurak qorinchasidan chiqib, o'pkada kislorodga to'yinib, chap bo'lmachaga quyiladi. Chap va o'ng bo'lmalardagi qon yurak qorinchasiga o'tadi. Yurak qorinchasida venoz va arterial qon qisman aralashadi. Yurak qorinchasidan qon aylanishining katta doirasi boshlanadi. U organ, to'qima va hujayralardagi gaz almashinuvida ishtirok etib, yurakning o'ng bo'lmasiga kelib quyiladi. Sudralib yuruvchilarning arteriya qon tomirlarida aralash, ya'ni venoz va arterial qon bo'lganligi uchun moddalar almashinuvida kam energiya hosil bo'ladi. Bu energiya hayvonning hayotiy jarayonlari uchun sarflanadi. Moddalar almashinuvida kam energiya hosil bo'lganligi uchun ular sovuq qonli hisoblanadi. Qushlar va sut emizuvchilarning yuragi esa to'rt kamerali. Arterial va venos qon aralashmaydi. Ular issiq qonli hayvonlar hisoblanadi. Qushlarda qon, suyak ko'migi va taloqda hosil bo'ladi. Yuragi o'ng va chap bo'lmachcha, o'ng va chap qorinchadan iborat. 
yurakning chap tomonida arterial qon, o'ng tomonida esa venos qon bo'ladi. Chap qorinchadan boshlangan o'ng aorta ravog'i yurakni o'ng tomondan aylanib, tanani arterial qon bilan ta'minlaydi. Qushlarda aorta o'ngdan aylanishi bilan sut emizuvchilardan farq qiladi. Tanadagi organ va to'qimalarda gaz almashinuvidan hosil bo'lgan venos qon jigar orqali kovak venalarga va ulardan yurakning o'ng bo'lmasiga, o'pkadan keladigan arterial qon esa chap bo'lmachaga quyiladi. Qushlarda yurak minutiga 500 marta uradi. Chunki ularda moddalar almashinuvi jadal bo'lib, tana harorati baland Yani 42 gradisini tashkil etadi. Sut emizuvchilarda esa qon, suyak ko'migi, taloq va limfa bezlarida hosil bo'ladi. Xuddi qushlardagi singari katta va kichik qon aylanish doirasi butunlay ajralgan. Chap qorinchadan chiqqan aorta yurakni chapdan aylanib tush suyagining orqasida ravoqni hosil qiladi va umurtqa pog'onasi bo'ylab tanaga tarqaladi. Aziz o'quvchilar, qon aylanish sistemasining evolyutsiyasida asosan 3 ta bosqich ko'zga tashlanadi. Birinchisi, yurakning paydo bo'lishi va yurak kameralari sonining ortishi. Ikkinchisi, qon aylanishining ikkita, ya'ni kichik va katta doirali bo'lishi. Va uchinchisi, yurakning chap arterial va o'ng venoz bo'laklariga ajralishi. Demak, aziz o'quvchilar, siz bugungi darsimiz orqali umurtqali hayvonlarda qon aylanish organlar evolyutsiyasi haqidagi bilimlarga ega bo'ldingiz. Agar sizga bugungi mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga beriladigan topshiriqni yozib oling. Darslikdagi mavzuni o'qib, tayanch so'zlarini tahlil qiling. Darslikning 222-sahifasida berilgan jadvalni to'ldiring. Ushbu jadvalda umurtqasizlar, baliqlar, suvda va quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilarining yurak tuzilishi va ularning qon aylanish doiralari to'g'risidagi fikrlaringizni jamlab, ushbu jadvalni to'ldirib keling. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha omon bo'ling.